大家好，我是台湾阿贤。现在是2015年12月 e c m a s c r i p t 6的标准早就定出来了，那各家浏览器的资源也越来越完整。e c m a s c r i p t 6或者是 ES 6或者是 e c m a s c r i p t 2015， 或者是 JavaScript 2015， 都有人讲。那它跟 e c m a s c r i p t 5有什么差别呢？这就是我们这一系列影集要稍微跟大家介绍一下的。这边稍微说明一下。左上角这个文字编辑的区块呢，呃，是我写 e g m a s c r i p t 5的地方。那下面这个，呃，左下角这个呃浏览器呢，这个视窗呢，是我跑 e g m a s c r i p t 5的地方。右上角这个文字编辑器是我写 e g m a s c r i p t 6的地方。那右下角这个视窗是我跑 e g m a s c r i p t 6的地方。那呃，在浏览器的视窗呢，我都把它切到呃开发者工具里面的主控台 console。我这边先定义一个函数，叫 call me maybe， 然后后面直接调用它 call me maybe。那我现在来填入这个函数里面的内容。啊，我先用 var 啊宣告一个变数，然后给它一个初始值29。然后我里面来一个 if 区块，那在这个 if 区块里面呢，我再来一次。啊、嗯，现在 var a 等于三十然后我马上印出 a， 在这 if 区块之后呢，我再印出一次 a。那因为我们用 var 这个关键字来宣告。啊，它的可视范围会是这一这个函数。那我在这个 if 区块里面呢，我也做了 var a 等于三十一。可是上 a 这个变数的可视范围是这一个函数，所以它会在这个函数里面找有没有 a， 找到以后指定新的值三十一给它。然后我这个 console 点 log 这个，它印出来的值就会是三十一。那在 if 区块之后的这个 console 点 log 呢，因为这个 a 已经被改掉了。那它印出来也要是31那我们先存档，那到下面跑看看。对，我们看到两个31好，那现在 e c m a s c r i p t 6 e c m a s c r i p t 6它有一个新的关键字叫 let l e t l e t， 它让我们定义啊、呃、可视范围是以区块为界限的的变数。那我现在举个例子，我把左边的城市码复制到右边。那我把 var 改掉，改成 let， 两个都改掉。好，其他都跟左边一样。那现在啊，右边这边，在这个 call me maybe 这个函数里面呢，我们宣告了一个 a， 这个这个变数，在这个 if。这个区块里面呢，我们宣告另外一个 a 变数，我们把31这个值指定给它。那我们紧接着印出 a。那在这个 if 这个区块里面，这个 console 点 log 应该就是会印出31这个大概没什么问题。那啊、嗯，在这个 if 这个区块之后的这个 console 点 log 呢，它印 a， 它会印出29因为我们用 let。这个关键字来宣告变数，它的可视范围会被限制在这一个区块里面，所以这一个 let a 等于三十并不会污染到外面这个 a 等于二十好，先存档，到下面跑看看。好， 3 1跟29分别被印出来。好，那在 e g m a s c r i p t 5里面呢？我们如果用 var 宣告一个变数 a 等于，假设是31这边先印出来，啊 a， 然后我把 a 值改成啊二九，那我再印它一次，这样是完全没有任何问题的，三一二九，好，在 e g m a s c r i p t 6里面。啊，有一个新的关键字叫 const，c o n s t， 
const 啊、呃，它让我们可以啊、呃、用来宣告一个啊、呃，我不想说变数，它让我们用来宣告一个东西。那啊、呃，它它的值只能被指定一次啊、呃，宣告完之后你就不能够再指定它的值。例如说 a 等于。三十这样子。呃，先印出来看看。好，三十没有问题。那，嗯，我现在试着把 a 的值改掉，二十九。那我跑看看，这边在第十四行的地方，十四行的这里，它报错了。他说：“啊、um, ，assignment to constant variable。”我们在这个 constant variable 这一个被定义之后，我们还试着改动它的值，这时候它就报错了。那如果我们再用 const 重新定义它一次呢？到右右下角试着再跑看看。哎，他说：“啊、uh, ，identifier A has already been declared。”这个 a 已经被宣告过了，所以我们不能够再这样使用它。好，那嗯，我再把画面清干净一次。<笑>那在啊、嗯、，ECMAScript 五里面，如果我们需要做出一个呃、嗯、自串，呃，假设这样子好了，嗯，假设我有 variable a 等于二 ，b 等于五。然后我想要这样子 ，s 是一个字串，啊、um, ，the result of a 加上 b s a 加 b。我把这个字串印出来，存到左下角跑看看。呃，哦，抱歉，印错了，应该印 s。好，再跑一次。呃、uh, ，the result of two plus five is seven。在这边。呃、uh, ，我为了要把这些 a 啊、b 的，然后这些变数塞到这个字串里面，我必须这样加加减减，很辛苦。然后好不容易把大家都接起来以后，再把它印出来。那在 ECMAScript 六里面呢，有一个东西叫做呃、uh, template string。Um, 它是这样子用的。等一下，到左边把程式码复制过来。好，复制过来了。然后呢？这个字串的部分，我把它改掉。我可以用这个 tick， 啊、呃，这个按键在你键盘上的啊、呃、数字一的左边，用这两个 tick， 然后啊、呃、来装这个字串。抱歉 ，the result of a plus b s。我可以用这种方法，用 t e c h 这两个 t e c h 代替引号来装字串，然后呢，在里面我用前字号，然后两个这个弯弯扭扭的挂号，把我的变数包起来。这样子的话呢 ，JavaScript 它会把变数填进这些洞里面。我现在把它印出来看一看。The result of two plus five is seven， 就跟左边一模一样。那这很神奇，这还可以这样子用。假设我现在啊、呃，我定义一个函数叫做叫做 add， 那我把啊、呃、这两个参数 x 跟 y 的呃相加的结果回传。好，这是我定义的函数。那我现在这样子。把这一行拿过来用
呃 A 和 B 我不动它，我在这里面，我这样子，那我把结果印出来。好，跑看看，哎、欸、，y 啊、哦，抱歉，这里，这个应该是 b。好，再跑一次。好，结果跟上面一样，所以这种语法，我们里面也可以塞呃韩式的呼叫。啊、嗯，那接下来呢，要讲一个东西叫做呃、嗯、arrows。那在啊 a c t i v Script 五里面呢，我们时常会用匿名函数。啊，假设我现在有一个阵列，那这个阵列里面装了一些东西，要装嗯这样子好了 ，Step 装一些物件，然后 Play。Name, Dreamer. Ah, 这样子，好。那嗯， um, 我现在有另外一个变数叫 names。这变数是我用来把 A 这个阵列，那里面的每一个东西。经过某些演算法算完之后，然后把它呃映射到另外一个阵列。那这些演算法，我通常会用一个呃匿名函数来定义。那这个匿名函数假设是这样子。好 ，A 是这个阵列 ，A 点 map 就是我把阵列里面的所有东西。都透过这个匿名函数处理一次以后，把它丢到一个新的阵列，再回传。那呃，这样子的话，我预期 names 里面会有呃 step、play、drama 这三个呃三个字串。先印出来看一次。好，左边 step、play、drama 这三个字串。好，那啊、嗯，我现在右边用 a c t i v Script 六，先把程式码复制过来。那啊、呃，我现在要用一个呃新的呃东西叫做 Arrows Arrow Function。那啊、呃，这个 Arrow Function 呢，呃，可以让我们做类似的事情。我们可以定义匿名函数。那呃，我们可以可能可以少写一点点扣。那它的用法是这样子。呃，我们做一样的事。P 这样子，然后 P 点 A 这一个东西，这就是 error function。这个呃等于大于，这是像是一个箭头，就是 error。然后啊、呃，它意思就是说，哎、呃，拿这个参数，然后把这个东西回传。好，到右边跑看看。得到跟左边一模一样的结果。好，那我 error function 还可以这样子用。先把这个留下来。我 error function 还可以这样使用。刚刚是直接把名字回传，那我可以这样子，我做一些处理。if 如果名字的部分。啊，长度比五还要大的话，啊，我就用 d 来代替 dub。那不然的话，就把名字回传。那啊，这边这个是我的 error function error 啊。所以我看到 step 在5之内 ，step 会被印出来 ，clay 会被印出来 d r a y m o n 超过5了，它长度它是8啊、呃，所以我会用 dot 来代替 d r a y m o n 好，到下面跑看看
step play dub， 好，果然没错。好，呃，我当然也可以这样子用。这样子，嘿，不拿参数，然后直接回传一个字串 ，warrior。那呃，这样子的话，我就会把呃每一个 map 的结果呃都都呃都拿 warrior， 然后把它塞到一个阵列里面回传给 names。到下面跑看看，好，果然看到三个 warriors。那再来呢？嗯，有一个很重要的东西，就是、哦、我们知道在韩式里面有一个关键字叫 this， 这个 this 有一点像是，呃，这韩式被执行的呃的上下文，韩式的主角。那这个这一个 arrow function。The arrow function， 它们里面的 this 是什么东西呢？我现在做一个实验给大家看。我先定一个函数叫 map a， 它拿一个参数。那嗯，我这么做。这样子，它拿一个参数，我把这个参数 map 一次，用什么东西来 map？ 用这个 arrow function， 这个 arrow function 它回传的是 this 点 name。好，我现在定义两个物件，一个叫 x， 那它的名字就是大 x 这个字串，一个叫 y。它的名字是大 Y 这个字串。那，嗯，嗯，这样子，我把 map A 这个函数绑到 x 这个物件上。那同样，我把绑到 y 这个物件上。那现在，我要，嗯，我要呼叫这两个函数。然后把它们结果印出来。好，存档到下面跑看看。这边有错。Can I read property map of undefined？ 三十五行。哦，这边。啊、um, ，呃，呼叫 map array 的时候，我们需要给它一个参数。那我们这边用用 a 这个。这个阵列好了，这边，好，这边存档重新跑看看。好，我们看到啊、um, ，x 这个，它呃阵列里面东西被 map 出来的结果全部都是大 x， 那 y 的 map map 出来的结果全部都是大 y， 那大家可以看到这 map 是在这边进行的。那这个 map 的呃的演算法就是说，从 this 拿 name 出来，把它当做新的值。那这个 this 是什么东西呢？这个 this 其实它跟包着它的东西的 this 是一样的，它的 this 跟它被呼叫的时候的 this 是一样的。它被呼叫的时候的 this 是什么？它已经被指定给 map array， 所以当它在这里被呼叫的时候，它的 map array 啊、uh, ，它的 this 是这个 x。那当它在这边被呼叫的时候，它的 this 是 y。所以这个 arrow function 的 this 是跟着包着它的东西的 this。